I want you to understand a very important remedy, which is a part of the wall. And this is spongia, which has a very characteristic rubric. Mind dwells past disagreeable occurrences and frightful scene of some mournful event of the past, tormented by it. See now the situation in the wall, how this rubric could be the reality. Сегодня я не буду подробно говорить э, какие-то абстрактные вещи по поводу посттравматического синдрома. Э, я хочу коснуться конкретики. Например, рубрика «Психика» э, погружается в события из прошлого. Э, сцены пугающие из э, событий, связанные со смертью. Вот такая вот примерно это перевод рубрики на русском языке, она будет немножко по-другому выглядеть. И препарат спонгия тоста. Now see that the spongia, you know, is a preparation from the most primitive animal from the sea. And the whole theme of this remedy is fragility and vulnerability based on the structure of the animal itself. Этот препарат создан из самого примитивного животного, обитающего в морских водах. И суть этого препарата – это хрупкость, то есть проблема разрушения структуры. Тревога и страх в самой высшей степени – могут оказаться показателями для назначения этого препарата. Состояние, которое охватывает человека, это ужас, это страх о будущем, это страх смерти. And whenever... Spongia patient closes the eyes, a lot of ideas that overcrowd each other come in the mind, and then he loses the reality of life. Когда пациент, которому необходим препарат спонгиатоса, закрывает глаза, то сцены насилия снова и снова возникают в его уме, в его воображении, и он теряет связь с реальностью. There could be alternative stages between the gaiety and laughter, excessive desire to sing and mirth, and followed then by the sadness. So he presents to something like bipolarity and loses the reality and becomes depersonalized. Состояние спонжи, спонги по-русски, это не обязательно какое-то фиксированное состояние, как и во многих гомеопатических препаратах, может быть альтернация состояний от веселости и смеха, то есть чрезмерное желание петь, какое-то веселье, и после этого наступает грусть, печаль. And as if the mind and the car become inconsolable, you give the remedy, you give the psychological counseling, but nothing helps. And it is a very deep suffering at the level of the mind and the body just expresses it out in terms of spasmodic coughing. Mm -hmm. uh, интересно, такая необычная черта, которая может нам помочь назначить этот препарат необходимый в какой-то ситуации, это спазматический кашель. То есть человек, находящийся в определенном состоянии, его психоэмоциональное состояние таково, что тело само проявляет вот такую вот черту. То есть он начинает странным образом кашлять. And the mind ruminates over the past. Brooding uh, of this, like Netramuraticum, like Conium, like Carbo Animalis, and finally, Spongia evolves into despair, hopelessness, helplessness, 
and even suicidal disposition. Нужно сказать, что спонгетост в... похожи на такие препараты, как карбонималис, натриумуриатиком, в том смысле, что все они снова и снова продуцируют вот эти негативные мысли, то есть эти сцены, которые появляются перед их глазами вновь и вновь. То есть состояние спонги доходит до абсолютной безнадеги, безнадежности, не только тоски и грусти, но и человек доходит до суицидальной предрасположенности. And this soft mind, fragile and vulnerable mind, falls prey. And even you will find spongia is likely to commit the suicide. Хрупкость эмоционального состояния человека доходит до того, что он может молиться, но и с другой стороны он может действительно совершить самоубийство. Here I want you to pay attention to a very interesting remedy that is excrementum caninum. И сегодня я хочу рассказать об очень интересном препарате экскрементом канином. Now you know this is a preparation from the stool of the dog. Now you must understand we are dealing with a dog and dog stool. And the theme which is very interesting in the human beings and this therefore becomes a very important remedy. Uh как вы можете, наверное, догадаться, это препарат, приготовленный из э, собачьих экскрементов. Соответственно, темы препарата будут э, перекликаться из э, канину, да, э, собачьи какие-то темы. И сейчас мы подробнее поговорим об этом. Now you see stool, you cannot keep in your body for a long term. It must be eliminated. Otherwise, it becomes toxic. So the theme is that, the deep feeling inside is that I am unwanted. Что касается стула, это то, что тело изгоняет. Да, нормальный процесс, когда стул покидает тело в определенное время. И uh, одна из тем, которая заложена в этом препарате, uh, это ощущение, что меня не хотят, я не желанная. Это чувство очень велико, то есть э, человек относится к себе как к какому-то ничтожеству, тщедушному существу, и поэтому э, суицидальные мысли также его атакуют. So the concept is that basically out of anabolism and catabolism, in order to keep the harmony, the stool is produced. Although it must be eliminated, it is the necessity of the living organisms for harmony. So in spite that this creative stool is created, what is my place? My place is throwing me out in the dustbin, throwing me as a waste. So even though I am very creative, I am though I have been helpful for the entire human life, my position is nothing but wasteful material. Мы осознаем, что в каждом живом существе поддерживается состояние баланса, гармонии посредством процессов анаболизма и катаболизма. То есть это необходимо. Но человек, который находится в состоянии экскрементом канином, он ощущает, что меня ко мне относится или меня должны выбросить, отбросить как мусор, как совершенно ненужное что-то, не, не, неоцененное, не заслуживающее абсолютно ничего. So at one level, excrementum caninum is dependent. At other level, 
he has to live the life independently, which is very difficult. So he becomes disconnected from the family because of the death, because of the war situation. And then he has an estranged feeling from the family, which is also a very big rubric, which must contain excrementum canina. С одной стороны, человек, которому необходим этот препарат, зависим. С другой стороны, ему приходится жить в зависимости. То есть из-за войны, из-за внешней вот этой ситуации, возможно, он является отделенным от семьи. И вот в этой рубрике «Отделенность» как раз необходимо добавить препарат экскрементом канином.